Showbiz. Si tumezoea kumsikia Mziwanda tu na kufahamu kwamba ni mtoto wa mwisho kwenye familia. Ila huyu wa leo naye pia ni Mziwanda kutoka kwenye familia yao bwana. Ila sisi tunamfahamu kwa jina la Chris Mziwanda kwenye maigizo lakini pia unyama fulani huaga na ufanya sana anapoekwa kwenye ngoma na akiwa video king. E bana hii ni Showbiz kutoka Zamaradi TV. Mimi ni Tsarai Classic Mr. Showbiz Director Kevo behind the camera lakini pia bila kusahau Joe Beggy Classic wea Sinza Mori wanahakikisha tunapendeza tunapoa ila hapa chini unyama wanaozingatia reality shows stop wanapatikana kariya kwa wana rongombe pamoja na nyamwezi ila kwetu sasa hivi kuna mvua sijajua wewe ambaye unaniangalia kwenu kuna hali gani bana hapa ndiko ambapo anaishi Chris Mzwanda nimeambua geti namba 14 kwa nimefika wacha tukaone ndani sisi tukafanye mambo yetu ambayo yanafaa yanasababisha kuaga tunakutana kila siku saa moja kamili sije kidogo sije kubwa eh ni aje kama ka nyama au sio hapa na naishi Chris mtisha sana fala au sio huko Nambie bwana. Mambo vipi? Kama kama. Shwari. Shwari vipi? Karibu bwana. Harakati. Wewe umefurahi. Sikutegemea. Ukutegemea. Karibu bwana. Mimi nilikwambia lazima nifike. Kweli, karibu sana bwana. Au sio? Karibu. Harakati vipi? Bwana Mungu mwema bwana. Unyama au sio? Na poa wapi? Hapa hapa. karibu hapo ni sawa. Taka hapa popote pale. Basi sawa. Na ndo ume umejificha ume ni mtu fulani mtu fulani yeah. upendi kelele unajua tena eh yeah. mara nyingi napendaga kuwa mwenyewe nyumbani na nini ah. tabata na muda mrefu na miaka ah, miaka zaidi ya 10 na 10 na 10 na nipo tabata kwa sababu miaka 18 nilikuwa naishi wapi Temeke ndo nipo zaliwa mm. ya yeah, kwa huku baada ya kuama Temeke tukahamiaga huko na wazazi na kila kitu. Mm-hmm. Yeah. kipindi cha kipindi hicho ni kwa naishi nao. Okay. Yeah. Hivyo unajua uh, mentality ya watu wengi wakishikia mtoto wa Temeke. Wewe unadhani huaga na hisi nini? Unasema <laughs> mtoto wa Temeke yule. <laughs> mtoto wa Temeke kwanza ujue hudi ya Temeke au vijana wengi ambao wamezaliwa Temeke. Mm-hmm. Uh, wengi wao huaga wametokea kwenye maisha fulani hivi sio sio ya kimaskini ila mm. yani kuna maisha fulani hivi ambayo yanatupaga sisi darasa kubwa sana kujifunza na nini mm. uh, aa mtoto atemeke ni mtoto ambaye muuni anaweza kawa kike wa kiume akawa ni mtu ambaye anajiamini umenielewa mm. sio waoga waoga ni watu ambao kwamba bwana unapokuwa unaleta unaleta deal unaleta kitu chochote kile aidha ni chaheri kisicho chaheri I mean ligo au illegal si ndivyo mm. mtoto atemeke anaweza aka take risk uh, unajua kwa watu ambao wanakuangalia no. hawadhani kwamba timboko lako na asili umetoka temeke <laughs> em tupeke historia kafupi yani kwa nini kwa nini watu hawadhani ha, kama mimi nimetoka temeke uh, kwa sababu kama ambavyo ulivyoongea <laughs> sawa so, mm. yani mentality watu wengi wanahisi mm. kwamba temeke kama ulivyoelezea mm. hapo kikuangalia na wewe jinsi ulivyo yani sio labda mtu mbishi hivyo hivi hebu tu tu tuelezee Chris uh, kwa sababu watu wengi hawaamini ama ni wachache tu ambao wamekuzunguka ndio wanafahamu kwamba wewe umetokea Temeke hebu mm-hmm. tupe hiyo historia chimboko lako asili mpaka leo tunakuona Chris ambaye tunakuona na okay uh, first of all mimi ni mzaliwa wa Temeke mm-hmm. nimekuwa Temeke maili yangu yote ya ukuaji au kipindi cha mchoto cha ukuaji utoto wangu wote ume 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 umekuwa raised huko wapi Temeke. Mm. Temeke ndipo babangu na mamangu walipokuwa wakiishi. Na babangu alikuwa anafanya kazi Tazara Railway. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtoto wa kota. Mm. Kwa kuna sema alikuwa anapita Tazara Veterinary. Ndio 
watumishi wote wa ile shirika ambalo alikuwa anafanya marehemu babangu ile kuepo pale kwa hiyo nilizaliwa pale nikiwa kwenye hizo kota na nikakuwa nikaendelea na elimu yangu shule ya msingi Temeke nikafaulu shule ya sekondari Temeke eh baada hapo nika nika amishwa kwa sababu nilikuwa mtukutu sana kipindi hicho mm-hmm. <laughs> wewe utemeke wenyewe eh kwa hiyo nikahamishwa wakatupeleka wapi Kilimanjaro nilikuwa mimi na marehemu rafiki yangu uh, binamu yangu ni mtoto wa marehemu shangazi pia mm-hmm. alikuwa anaitwa Albert kwa hiyo okay. tukawa tunasoma zetu huko Kilimanjaro tumemaliza olevo tukarudi huko Dar es Salaam kwa ajili ya masomo ya chuo okay mm-hmm. Kilimanjaro kwa hiyo ni mtu wa Kilimanjaro. Hapana mimi babangu alikuwa mzaliwa Dodoma, mm-hmm. mamangu pia naye alikuwa mzaliwa Dodoma, kwa hiyo yeah, mimi ni mgogo pure, ni mgogo asilia. Nakisikia naongea. Kwa hiyo biashara ya nyama kwako unaweza ukaanzisha muda wote mabucha. <laughs> mimi bwana biashara mm-hmm. biashara ya nyama naweza nikafanya, mm-hmm. lakini sio kitu ambacho nina ninaamini nina, nina huko. Unajua ila utumiaji wa nyama mimi kitu ninachokipenda zaidi most ni nyama. nyama. Yaani chakula chochote ukiweka lazima mm-hmm. nyama iwe. Mimi kuzi yako malezi yako yalikuwaje kipindi hicho? Uh, yaani nilivyo nilivyokuwa nikikua temeke. Yes, yes. Ah, sisi tulikuwa ni okay, mimi nilikuwa ni mtoto wa kwa sababu sikuwa nipo nipo nipo, nipo kota Mm. No, no, yani tunaishi kwenye nyumba za shirika. Mm. Kwa tulikuwa tukitafsirika kama na watoto fulani vya ambao tumefanikiwa sana okay. kimaisha na nini mmeelewa. Kwa hiyo hata shule zangu au madarasa yangu ya chini nilikuwa niki tukiwa tuki, tukichukuliwa mimi na kakaangu wa pili na school bus na nini tunaenda tunarudi. Lakini tukirudi shule mimi waga najichanganyaga na mambo ya mpila mpila utotoni zamani. Okay. Umeona kwa hiyo Nilikuwa kwenye maisha fulani hivi ambayo hatukukosa kula nyumbani milo yote mitatu. Sikukuu tulikuwa tukinunuliwa chakula. I mean tukichukuni tukinunulia nini nguo mpya na nini. Yaani vile mahitaji madogo madogo ya watoto wengi ambao walikuwa wanatamani sana kuishi hivi. Mimi nimeaisha maisha. Sawa. Uko mbele zaidi tutapiga story. Ila kwanza kwa ambao wanakufuatilia kwenye page yako ya Instagram, hii picha sio picha ngeni. <laughs> Yeah. Em nieleze kuhusiana na hii picha na mpaka umeamua kuiweka hapa. <laughs> Sitakuwa kuna kitu, ina kitu hii picha. <laughs> yeah. Okay, okay. Hii bwana picha hii ni ilikuwa painted. Mm-hmm. Yeah, ilikuwa painted. Ilikuwa kwenye mfumo tu wa picha tu za kawaida. Okay. Lakini nika nika unana na jamaa wangu mmoja yupo huko Kinondoni ana ana paint picha mm-hmm. za wasanii wengi nimeshaona kwenye page yake. Kwa hiyo ni picha ambayo nilipiga kipindi ambacho mtoto wangu actually ni mtoto wangu nilikuwa sina mtoto na mtoto mmoja tu anaitwa Brandon. Okay. Yeah, so hii siku ambayo tume nimeifanya hii photoshoot alikuwa na siku 40 oh. tangu alipozaliwa. Yeah, kwa hiyo nilikuwa nimepita Google nikawa najaribu kwa sababu kulikuwa kuna mtu ambaye ana, 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 anajua kama mimi na mtoto nimebarikiwa kuwa baba na nini unajua. Kwa hiyo nikajaribu kutafuta idea ya picha ya photoshoot ambayo ninaweza nikamuintroduce sasa mm. Brandon ni mnyama mkali mwingine wapi mnyama mkali wewe <laughs> uh, kama bwana ni, ni, ni mtoto wangu na nini vitu kama hivyo kwa hiyo ndo okay. no, nikapata hii wazo nikapiga hiyo picha okay. yeah. uh, Chris mto fashion nimesamani ah, bwana mm-hmm. umekuja sijakukaribisha unahitaji nini maji mm-hmm. kuna nini? soda Uh, juisi kuna vitu vitu vingi vile vyote vitamu vitamu tuanzie hapo hapo kwenye vitu vitu <laughs> tuanzie hapo hapo kwenye friji <laughs> ili kwenye friji yako kitu gani waga kikosi lazima kiwepo uh, mimi bwana chocolates mimi napenda sana chocolates mm-hmm. napenda biskuti biskuti okay. maziwa napenda pia vitu napenda vitu. napenda vitu ambavyo vina nutrition za protein kwa sababu mara nyingine nakuwa nafanya sana mazoezi mm-hmm. kama sasa hivi nimezembea na kama miezi miwili unaona mm-hmm. mpaka kitani kinatoka <laughs> kwa ndo tumeanza taratibu taratibu okay mazoezi eh wakati tunaendelea kutafuta kinywaji mm-hmm. kuna tiba yako ukiamka siku asubuhi mpaka inamaliza inakuwaje ah, 
mimi mara nyingi asubuhi ndo narudi kulala. Kando asubuhi umeamka. Mm. Ah, siku yako inakuwaje? Kuanzia asubuhi mpaka unakuja kulala. Okay. Mm. Mimi bwana nikiamka mara nyingi. Mm. Uwaga na mkaga mchana. Mchana. Mimi I'm not a, that a, a morning person. Eh. Yeah. Ah, uh, kiamka mchana labda around saa saba, mm. around saa 8 mchana. Yeah. Nitaoga. Uh-huh. Tafanya fanya usafi kidogo na nini? After takula matunda kama na matunda waga na napendaga sana nini zindizi mm-hmm. napenda nini tena maparachichi kwa nitakula alafu nitaenda mm-hmm. mazoezi kwa hiyo mazoezi naweza nikaspend labda week i mean kama masaa labda matatu au masaa mawili tarudi nyumbani giza itakuwa imepungua hesabu kidogo naenda ku fatilia wapi pale ofisini eh yeah. kuhakikisha stock labda hizo toka jana usiku na nini basi siku yangu inakuwa imeisha kwa hiyo nikienda niki pale maana ni giza hilo kwa kurudi tena nyumbani mpaka asubuhi nimeona jikoni hapa kumepikwa <laughs> napika mwenyewe ama kuna dada anakuja <laughs> napika mwenyewe sina ka peke yangu rafiki yangu maana huko ni pikia mimi eh yeah. yeah. kwa unapata wapi wewe ujasiri nguvu ni huko mwenyewe unajipikia au upate uvivu sasa ngoja nikwambie kitu kimoja bwana. Mm. Uh, mimi mimi kukaa peke yangu miaka mingi sana. Mm. Na sababu ya kukaa peke yangu ni kwa sababu napenda privacy, napenda kufikiria vitu vyangu nikiwa peke yangu. Mm. Na napenda 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 kuwa mimi peke yangu peke yangu. Kwa hiyo sasa ningekuwa siwezi kupika da mm. say it's really challenging. Najipenda kwa hiyo lazima nitapika tu miaka mingi naanza kupiga tangu nipo temeke huko yeah. mtoto nafundishwa <laughs> kusonga ugali na bimu kubwa okay hebu mm. tutueleze tu, tu, basi jikoni kwako mwenyewe ndio unapanga na unakujua kulia hapo <laughs> unafanya nini hapo unafanya nini sisi tunataka tujue bwana Chris tunakuona tu insta tujue ukiwa ukiwa zako jikoni au uko jikoni sasa mambo ya jikoni tena okay sasa unataka nikueleze nini hapa labda tu mwenyewe hapa wago unatumia kufanya nini hapo unafanya nini tujue hii 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 ni open kitchen si ndivyo mm. hapa ndo sema ambapo na oshea vyombo vyangu mm-hmm. nikiwa nimevitumia mm-hmm. au vipi bwana mm-hmm. <laughs> uh, leo pia nimetoka kutoa wali hapa kuna wali kuna lost ya kuku au vipi kuna ndizi mm-hmm. baada ya kuosha vyombo bila wakati mwingine na viweka hapa kwa ajili vichuruzike kidogo na nini vichuruzike maji Ya yeah, na visubii vikikauka na yeka huko. Hapa ndo jikoni napotoa sasa vitu vyangu. Eh <laughs> Na ya yeah, hapa kuna muda mwingine nakuwa napika, muda mwingine nakuwa spiki. Okay. Nikija na vitu labda nimeweka kwenye friji vikipoa mm-hmm. na pashaga hapa na microwave. Kwa hiyo. Yeah. Hivi viti kuna mtu anatuangalia hapa nilipokaa mimi. Yeah. Uwaga ukishatoa kitu na unatumia kula au? <laughs> <laughs> okay as i told you uh, mm-hmm. mimi ni 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 one ya wale vijana ambao wana, wana, wanajipenda sana okay. kwa hiyo mazingira ambayo napendaga sana ku ku meditate ku, kutafakari vitu vyangu vya kimaisha kinifu mm-hmm. napendaga iwe tu same flani vitu ulivyo isiwe hoteli isiwe labda kwenye fuku na nini mm-hmm. i can even stay nyumbani na vitu vyangu vikaenda sawa. So, hizi hizi naitwa uh, stool bar. Okay. Ni stools ambazo mara nyingi zina zinakaaga sana kwenye kwenye bar. Account. Either naweza kaya counter, naweza kawa labda counter ni ya nyumbani au naweza kawa kwenye kwenye mabaa, kwenye clubs. Kwa hiyo sababu ya kuviweka hivi hmm. sometimes ningechukua chakula napenda kukaa hapa. Watu wengine sio sawa kukaa kukaa na chakula kwenye makocha afu unaona rangi zangu yeah. rangi zinahitaji usafi sasa yeah. ukidondoshia mchuzi hapo mtatizo <laughs> kwao napendaga kaa hapa nikiwa nataka kunywa mm-hmm. sometimes napenda kaa hapa okay yeah sawa so. ah uh, chris ni mtu fashion yani yani kama ulivyosema kijana mtanasha tembo unapenda vitu vizuri mm. sibule yako kuna details za kutosha sawa so, mimi nataka mimi niko hapa nataka unieleze kuanzia pale <laughs> naona mimi naona kama vio lakini kumbe ni decor pia ile. Tule zile labda wapi na thamani yake? Twende na picha kule. Tutaka tufahamu leo. 
Sasa <laughs> sasa hivi vitu vya kawaida ni 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 ila pale pale tuone kuna mtu tunachokizungumzia ni kitu sasa hivi vitu vya kawaida bana ni vitu vya kawaida ndio lakini kuna mtu anaweza pengine kuna mtu atapenda kutoka hapa leo hiyo hiyo ni nini na ulinua wapi na bei yake hivi ni ni i mean internal to our accessories decoration dogo ndogo ambazo unaweza kaziweka kwenye nyumba yako ya kama nilivyosema mimi napenda sana vitu vizuri napenda sana mambo mazuri kwa hiyo nimejaribu kuhakikisha hata sehemu unaokaa na mimi kidogo ina, inafanana inamfanano na mimi kwa hizi ni, ni, ni small decors ambazo ni kama ni kama ni kama vio actual vinatoka unaona okay ah okay kimo kumbe kuna misumari yeah, yeah. unaona sasa yeah kwa hiyo ni kama ni kama tu decoration tu dogo dogo za kwenye ukuta kama unavyotaka kuweka nini saa ukutani yeah. Yeah. Angalau tu yani amenukuta mbele uwe kidogo na muonekano kidogo mzuri. Picha ina historia yote mpaka ukaprint ukaweka. Ah, e bwana kwenye kitu ambacho kwanza naona ga ushamba ni picha. <laughs> picha. <laughs> picha za mbao. Eh. <laughs> ah, mimi naona ga ushamba sana. Hii picha bwana mimi sio mtu wa kuweka picha hizi ya kwangu mimi yani kuweka ukutani. Hii hmm. picha. <laughs> Hii picha bwana niliyoipewaga zawadi bwana. Mhm. Niipewaga zawadi na mmoja wa marafiki zangu. Wewe ni kubali nafikiri ilikuwa ilikuwa ni birthday, ilikuwa ni birthday. Okay. Kwa hiyo mimi nathaminiki vitu vidogo. Chochote utakachonipa hata ukanipa ako kamkufu mimi naka. Ya akijalishi thamani ni nini. Kwa hiyo ndio maana nikaiweka hapo. Sijai kununua hii picha. Mimi picha leo inunua ni ile tu ya mtoto wangu na nani naona iko tofauti kali. Okay. Yeah. Kuna picha pale chini. Na ah. ulipo, ulipoa zawadi au uliweka kwa makusudi? Ah, hii 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 nilitengeneza mwenyewe. Sioona iko tofauti. Yes. Hii nilivutiwa na na hii frame. Mm-hmm. Nilipita sehemu mimi napendaga kununua accessories accessories tofauti tofauti za decoration za majumbani. Kwa hiyo nikapita na Mimani City, nikaonyesha picha yangu. Hii ni moja ya picha yangu ambayo zipo Instagram. Mm nilipendaga sana kwa hiyo nikawaomba ni printie kwenye 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 frame ya ukubwa huu hapa ndo akanekea hii nimenunua mwenyewe si ngapi menunua hii hii frame ilikuwa ilikuwa sikumbuki vizuri ilikuwa laki kitu kama hiyo sikumbuki vizuri picha hata sikumbuki wali niprintia kiasi gani ila ni print tu kawaida siji ni 5000 ilikuwa mmemani city pale Nimependa pia deco ya hapo chini kama moto moto. Oh, hiyo <laughs> hiyo anaita fireplace. Fireplace. Eh, fireplace. Unajua wakati mwingine wanadam tunakuwa tuna tunakutana na vitu vingi unajua mm-hmm. uh, kwenye miangaiko na nini stress. Kwa unapokuwa uko peke yako labda ukiwa unakunywa kinywaji hapa mm-hmm. unaangalia movie umezima taa zote. Unaweza ka meditate kwa kuangalia moto unaku comfort kwa kiasi fulani unajua watu wengine sio watu kupiga piga story yeah. au kushare vitu vyao kwamba bwana ah, I'm passing through this au unapitia kitu kile na nini unajua wengine au most ya watu wengi watafutaji wangaikaji wanapendaga tu kuchanganua vitu vyao wao kwa wao kwa sababu atupendani okay. tunachukiana kwa hiyo nikikwambia wewe ya kwangu pengine nakupa topic ya kwenda ku discuss kweli kabisa hmm. Kwa hiyo of course na sana sana ukitulia sibleni kwako mm. ukiamua kukaa unaangalia kwenye TV unapenda kufuatilia nini sasa uko unaangalia hapa mm. bwana kuna kuna home internet most of the time wanga napendaga kuangalia Netflix mm-hmm. movies napenda wa Nigeria pia movies zao yeah. naangaliaga sana mara nyingi wa Nigeria naangaliaga wapi YouTube okay music most yeah. eh napendaga kuangalia uh, catalog mpya za nguo yeah. eh wanya mwezi wanavaa nini wanafanya hichi wanafanya kile unajua hmm. yeah. rangi ya sofa zako nimezipenda okay. <laughs> ni mwenyewe una, una, una suggest kuchagua kala ama waga unatafuta watu maalumu ambao wanakupendezesha sehemu yako kwa kweli mimi bwana mimi <laughs> sijui kila mtu akijaga hapa kunitembelea ananiambia hmm. kwamba bwana nani amekudekoletia ame nyumba na nini okay. ni mwenyewe una suggest kuchagua ama kuna mtu ambaye anakufanyia na choice. Okay, bwana mimi unajua napenda sana napenda sana I mean, vitu vya interior. Mm-hmm. Na vitu vya interior mara nyingi waga vina vina garimu. Mm-hmm. 
shida sio kuwa na nyumba kubwa. Yes. Nyumba kubwa utaijaza nini? Sasa unaelewa? Yeah. Sasa to my side I'm very good kwenye kufanya selection ya vitu vizuri. Sio nguo tu. Mm. Uh, designs tofauti tofauti na nini. Kwa hii hii kochi kitamba chake hakikuwa hichi. Yeah. Sampu ya picha ambayo mara nyingi napendaga kupichaga Pinterest na angalaga yes. ideas tofauti tofauti mm-hmm. eh. Uh, nilipenda muundo ile kochi lakini kitambaa kikuwa hichi. Okay. Kwa nilipoenda kutafuta na wale jamaa walionitengenezaga ama coach. Mm. Walinionyesha sample hii kitambaa nikapendezwa nacho. Ni kama hata sijui ni rangi gani kama gold si gold mm. ina cream but it's nice inahitaji mtu msafi zaidi. Okay. Yeah. Tumaliza sebleni sasa wapi tunaenda? <laughs> <laughs> hey. Okay, sasa hivi Okay, nafikiri tungeanza na changing room. Changing room. Yeah. Okay. Karibu. Kwenye kodi huko. Ah, uh, changing room. Kwenye kodi huko au sio? Ah, yeah, hapa kuna hapo cha public hapa. Hapa sio cho for public eh? Yeah, chumba ya okay. master kiko pale corner. Ndio ni yeah, na kingine cha wageni kiko pale pengine. Tutaenda huko chumbani. Yeah. <laughs> Kwa hapa ndio sema ambapo waga napendaga kubadilisha nguo zangu okay. na nini. Mm. Yeah. Uh, <laughs> eh tukianzia trend tukianzia hapo kwenye kwenye, kwenye suti <laughs> naona umepanga kulingana na mitoko si ndio 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 okay hapa ndo mwenye chini umepanga viatu yeah viatu na viatu vingi vingine naona funde amenichelewesha kuvirudisha uh-huh. waga ananifulia kuna fundi wangu mmoja ananifulia ga viatu uh-huh. kwa ajili ya hali yao nafikiri mvua na nini yeah naona za nguo chafu si ndio yeah, hii hii tenga la, la nguo chafu nikirudi limechoka na nini natupa huko mwa uchafu wangu umetoka gym na nini natupa huko nampigia dada labda after two days okay. au three days anakuja kunifulia fulia hivi okay yeah uh, uh, course tukitoka hapa basi hata chumba ni kwa mgeni basi tuone kwa hiyo bwana bro hapa nafikiri panatosha wajua chumba langu wangu Hmm. kuna privacy kidogo kwa hiyo ah, nisingependa kukupa expose lakini we tried ya kusafiria huko na mizigo pia <laughs> ah mabegi yangu ya kusafiria sometimes nikiwa nimepata vimeo vya haraka haraka chapu yeah. haraka na safiri hii begi langu nyingine na wekega kega nguo nikiwa naenda ku shoot yeah, yeah. Bana Chris Kagoma kutupeleka chumbani kwake anapolala. <laughs> ah huko umesema ndo unasema washroom si ndio? Ya ya public. Ya yeah, huko ni ni public washroom. Eh. Eh. Oh kwa hiyo. <laughs> eh hadi hadi washroom kuna picha bwana. <laughs> Wala kuna kuna wengine waga kule nje kuna nyumba inajengwa sasa yeah. mafundo yanakuepo juu kule alafu sio unajua. Ah rahisi kukuona. Kwa hiyo. Ya kwa hiyo ndo maana nika nikajaribu kuangalia kitu ambacho naweza nikaweka maana nimeshindwa kuweka pazia. Okay. Yeah. Hai, yeah. wageni tena. <laughs> Kohe. <laughs> Poa uh, tu basi tu tu breaking tu na gari ambapo inakaa. Ngawa tumeiona wakati tunakuja. Mm-hmm. Tuone. Aha. Sare bwana msumbufu sana. Hamna bwana. Watu wanakufuatilia, wanatamani kujua bwana. So ya yeah, ndugu yangu bwana. Hapa okay. ndo ndo nyumbani karibu sana sana. Sawa. Sa. Nimeingia. Hivi wanaga muda gani unaweza ukatulia yani ukao umekaa nje? Au sio mtu sio mpenzi wa kukaa nje? Sometimes sometimes nakaa nje. Unajua mm-hmm. wakati mwingine na napenda kutafakari vitu vyangu binafsi nikiwa na, na, na feel the fresh air unajua. Ya yeah. yeah, so napenda kukaa nje. Huu ndo usafiri wangu. Hivi yeah. kutoka umeanza kumiliki gari ni gari yako ya ngapi? Ndio sikumbuki, sikumbuki mm. kwa kweli lakini naweza kafika kwenye gari ya nne fulani hivi ya nne gari yako ya kwanza kumiliki kwa mara ya kwanza ndio namiliki mbinga zilikuwa gari gari <laughs> bali ilikuwa na gari fulani inaitwa Grand Grand Z kwa na mziki sana mm. sana yeye kutokea okay. afu sasa usajili ulikuwa unasoma usajili wa bajaji <laughs> Grand Z mm. ulinua shingapi ni Grand Z ilikuwa ilikuwa shingapi milioni mbili sijui milioni <laughs> mbili na nusu kitu kama hicho sasa hivi una BMW yeah, ni mda gani tokao umenua hii sasa hivi hii sasa hivi na miaka mi inaenda mitatu miaka mitatu sasa mitatu miaka mitatu yeah okay. yeah 
ndo unapojistiria bwana hapo unajua tukitoka sometimes na nini inabidi mm. uingie sehemu na unaheshimika una, 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 una thamani yako hapo kwa ajili gani hapo ah hii ni nyumba ya nani ya mlinzi oh, okay yeah nyumba ya mlinzi usiku electricity fence hizi zikiwaka mm. basi naye anakuwa anatimiza majukumu yake mengine taratibu Hivi kuna mtu pengine anasema sisi anaishi lakini ni kuigiza tu hakuna kitu kingine. Hamna <laughs> asa mimi vitu vyangu vyote sinaviweka naviweka nimevi expose kwenye nani kwenye social network zangu zote WhatsApp, Instagram, Snapchat ndio naweza tumia afu mimi sijai kutumia hata TikTok lakini hizi social network zangu tatu ndio nazofanya mimi kuzinani. Actually nina nina ofisi ya vinywaji nina ba okay. na uza vinywaji vileo na visivyokuwa na vileo okay. na uza chakula pia shishas ko yeah iko wapi it's near by hapa kweli nyumbani na hapa ni karibu tuondoke twende <laughs> ofisini eh tukaone kama unaweza kukutembea tunataka tukufahamu tujue tuone maybe kuna mtu yuko yuko sasa hivi yuko Mwanza natamani pia kifika hapa akutane na wewe anataka aje kusupport kwenye biashara yako sasa kaje ni Tabata Segerea jirani na Oilcom mhm wakiulizia tu bye inaitwa the VIP chilling spot kwa okay. wakiulizia tu the VIP wanapaona au ulikuwa unataka ukapaona twende tupaone ni sawa ngoja nichukue funguo basi ya gari haina no maana si ngoja tu tujivalie viatu sawa Sale classic. Yeah. <laughs> Tuondoke zetu VIP. Kweli baba. Eh. Yeah. Hivi unawafanya kazi wangapi? Pale VIP? Mm. Pale nina saba. Saba. Yeah. Wa kike wangapi wa kiume wangapi? Wa kike ninao wa sita wa kiume mmoja. Na saba wote una nawapa mshahara kila mwezi wa mwezi. Wewe ni CEO. <laughs> CEO. Eh bwana wanasema wanasema unapokuwa umeji ume, umejipata kwa uchache mm. basi usiache kuwakumbuka wenzako wengine. Hivi Chris uh, unajua kuna mtu ameona tu Chris Mziwanda. Mm. Hajui haswa zako, hajui vitu vyako. Ulipitia wapi na wapi na wapi mpaka sasa hivi leo tunakuona na awali. Mm. Yaani ile unatoka bismillah. Mm. Huyu ndo Chris Mziwanda tukaanza kukufahamu. Ilikuwa ni Uh, mimi mimi nilikuwa mwanafunzi nikatoka kwenye wanafunzi hmm. nikaenda kwenye kuajiliwa unaona hmm. baada ya hapo basi nikaanza kujiajiri mwenyewe lakini apart from huko kuwa self employed hmm. nili nilikuwa niki nikifanyeje nikijihusisha na masuala ya mitindo pamoja na pamoja na kuigiza mitindo ndio ni juzi ni kuigiza kwa sababu ilikuwa ina consist sana mionekano na nini hmm. kwenye maisha kama kuvaa yeah. mimi napenda kupendeza kaka yani usinialika kwenye shughuli yako nitakualibia shughuli <laughs> kwa sababu hakuna hisia nazo zifurahia zaidi kama napoingia sehemu alafu napokea compliment bwana Chris mbona umependeza hmm. yani hiyo ndio ruka yangu mimi kama mkongo Snaga mzazi. Kwa hiyo yani safari yako hii ya kwanza kufahamika ilianzia kwenye nini? Ni kwenye video king ama kwenye hizi tamthilia? Well, mimi nilikuwa nikijihusisha na masuala ya ya mitindo. Hmm. Nikatoka kwenye mitindo nikapigiwa simu na mmoja wa location managers wa tamthilia fulani hivi inaitwa Uba huko kwenye digital platform fulani. Hmm. Ya kwa hiyo baada hapo ndo safari yangu sasa ya ku ya kuigiza sasa ndio ikaanza lakini sijai kufikiria kama nitakuja kuwa mwigizaji mimi nilikuwa ni mwana mitindo tu na imani yangu kubwa ilikuwaepo kwenye nilikuwa naamini kwenye biashara na mitindo okay. ya kwa hiyo film imekuwa introduced na modeling hivi uh, video yako ya kwanza unacheza kama video king ni video gani na alicheki na ilikuwa <laughs> video yangu ya kwanza mm. Asante shoot video ya mshikaji wangu fana anaitwa Msami baby. Inaitwaje? <laughs> ile ile nyimbo ilikuwa inaitwaje ile bwana? Msami naye ana nyimbo nyingi sana bwana. Mm. Ile ndio ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza akanipigia simu bwana Ziwanda mjomba wangu anaitwa mjomba. 
nataka utokee kwenye video yangu na nina sawajua kipindi kile na mimi nilikuwa ni chizi mm. mwanamitindo ndio nilikuwa ni mwanamitindo ambayo unaambia kitu kiniambia hilo swala mimi nimebeba begi zima la nguo yeah. na kufata ulipo <laughs> basi hilo ndio ilikuwa video yangu ya kwanza nimefanya video video nyingi nimefanya video na eh, video ambayo ilinipeleka vailo mm. ilikuwa video ya mauasama inaitwa ni teke mm-hmm. ile video ndio ilinipeleka vailo nikaanza kufanya projects tofauti tofauti mpaka kuja kutana na Zuchu ile video ya wana eh ila mauasama mauasama ali 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 alinifanya nika so mauasama actually ni Hanskana kwa sababu Hans mm. ndo alia shoot ile video na makubaliano ya malipo na kila kitu tulifanya na Hans uh, ulikuwa unafanya sana fashion ulikuwa unawaza ama kufikiria kwamba utaingia kwenye 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 kuigiza hapana hata approach ya mara ya kwanza alivyokuwa kujaribu kufanya uh, sikuwa sikuwa tayari niliwaambia kwamba mimi sijawahi kufanya sanaa ya maigizo wala sanaa ya mziki sijawahi kufanya mimi sanaa ambayo naifanya ni sanaa tu ya mitindo ndio ninachokiweza kwao akasema character ambayo anahitaji wao inamhitaji mtu ambaye anamuonekano wa kwangu mimi mtu ambaye anavaa sana na nini hivyo kwa hiyo pale ndo deal lipo lipoanzia na pale ndo sura yangu ilienda kuintroduciwa sasa kwamba bwana kumbe the guy sio tu mambo ya, ya nini ya mitindo hata yeah. kwenye sanaa pia uigizaji anaweza akafanya kitu yeah okay uh, kuna watu wanakuangalia na kuna mtu anatamani kijana kuwa kama wewe mm-hmm. uh, kuna haso gani ambazo uliwahi kuzipitia ngumu kiasi kwamba kama utashare na sisi leo kuna mtu anaweza akashangaa kwamba ah kumbe Chris ameshapitia hiki mm. eh yeah. Okay, sidhani uh, siwezi nikasema kama tayari nimeshafanikiwa. Mimi mm. bado muomba Mungu tu kama wewe. Ndio. Kama watu wengine. Yeah. Unajua kilichopo ni kwamba tu ni ile consistency wanasema na na kufocus na nini tunachokihitaji ila tulipotokea ni mbali sana. Mm. Na ninapoelekea naona mbali kwa we keep going, we keep moving. Sasa kwenye maisha yangu mimi a uh, mimi nimeshapitia vitu vingi sana. Mimi nilishai kukaba ndio eh mtoto mm. atemeke huko nilikuwa na vitu vingi nilishai kaba mm. usiku nimeshawahi kuuza juisi kama wa matching ambaye aliye ali, ali, alinipa ile kazi alikuwa mjomba wangu mm. ni mdogo wake mama wangu mzazi tulikuwa tunauza kwenye matamasha huko mayudi kule na nini tunabeba kapu langu kichwani na nazungusha na vinywaji Okay. Mbona nimeshafanya kazi kwenye supermarkets kadhaa nyingine zishafungwa sasa hivi. Koto huko nilikuwa kwenye kutafuta namna gani tunaweza kupata njia sahihi ya mafanikio. Oh. Lakini pia nimeshafanya kwenye call center kwenye baadhi ya mitandao kama mitandao miwili nimefanya kazi. Ah, kwa hiyo ya yeah, nimefanya vitu vingi mpaka kufika hapa kaka. Okay. Lakini sio kwamba ni mtoto labda ambaye nimetokea kwenye maisha ya kimaskini. Hapana yeah. ila ma, I mean, maisha ambayo nilio kulia. Uje mimi tangu zamani nilikuwa na ile spirit kwamba I want to have mine. Yaani nahitaji kuwa na cha kwangu. Bali hata iweje. Yaani kwanza nilikuwa nikimuona mtu atakiendesha gari kali brother huyu yoyote yaani ya roho na niuma sio kwa ubaya ila kwenye lini na mimi nitakuwa na vitu kama vile nitakuwa naishi kama vile unajua yeah. kwa hiyo ni, 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 ni kumuomba tu Mungu mimi na ni mtu wa imani sana na napenda sana ibada kwa hiyo mara nyingi nakuwa natanguliza sana matakwa yangu kwake peke yangu siwezi naomba unisaidie Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu anasikia alhamdulillah namshukuru mpaka sasa hivi Yeah, we moving, we shining, tunaonekana kwenye ma TV screens tofauti tofauti na nini. God is good. Una tattoo kwenye mwili wako. Yeah. Na ni nyingi. Unajutia? <laughs> Sijawahi kujutia. <laughs> mm. Mimi sijawahi kujutia chochote ninachokifanya kwenye maisha. Oh. Na hakika chochote kinachokifanya mimi uh, mpaka nimeki nimekiamua mm. basi kiko sawa. Kwa sababu maisha ambayo nimepitia mimi mimi nimekuwa kwenye kwenye familia ya dini sana. Yeah. Na siwezi nikasema kama ni mtoto ambaye labda nimepinda yani nime hapana. Ah, si tumesoma mimi ni msomi bro. Yeah. Mimi na bachelor in business administration and marketing. Yeah. Kwa hiyo vyovyote ninavyovifanya basi waga naliwekaga kwenye chumba fulani cha kuchanganua eh, kujaribu kuchambua bwana ili swala likoje tunafanyeje. Hata deals zinapokuja lazima tukae na kabineti yangu tunajaribu kulitafakari terms na condition na nini kwa hiyo 
sidhani kama anaweza ngafanya kitu mtu ambaye anafanya kitu mpaka anakuja kujutia huyo upstairs hayuko sawa Okay. Yeah. Ta, ta, tatuo zote zina maana kwenye mwili wako. Eh yeah, tatuo zote zina maana. Hapa mm-hmm. kama hapa na tatu ya ya mtoto wangu anaitwa Brandon. Mm-hmm. Yeah. Na tatu hapa ya Christ Yesu. Yeah. 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 Na tatu hapa naona nimeandika God over everything. Yeah. God over everything. Hapa pia nina Bible verse nina mstari wa Mwenyezi Mungu wa Filipo 4:13 na imeandika na inspiration words hapa jamini. Mm-hmm. Tam study pia unasema nitafanya yote katika yeye antia nguvu. Yeah. Kwa hiyo unaona tatu chache tu bado lakini kuna Mungu. Oh. Na tatu ya mamangu hapa begani. Okay. Gongoni na tatu ya mamangu kwa kichina. Okay. Ya, napenda tatu ni, ni art. Unaona hapa nina imani, faith, imani. Okay. Ya, na tatu nyingi. Una mpango wa kuongeza nyingine zaidi hapa? Mm, hapana hapana ikitokea mm. unajua tatu ni ni, ni, ni ina, ina kitu ina, kuna 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 ka, kuna ka power flani vya ambacho it's not easy kukielezea mm. unaweza kukaa kipindi kirefu na usiwe na hamu ya tatu afu ikatukia tu either una furaha na ni chochote au kinaweza ka exist kwenye maisha yako mm. kikubwa yeah. ukaamua tu kwamba bwana ah, ngoja niende nikaeke tu amaka ambayo itakuwa kama kumbukumbu kumbu kwenye maisha yangu hata siku nikikaa nikiangalia hmm. nasema kweli kama nilifiwa na kazini yangu ile nilikwambia ambayo tulikuwa yes. tunasoma naye kule wapi Kilimanjaro hmm. na tatu kubwa sana mbavuni hapa nimemchora yeah. jina lake hapa bwana ndo ofisini kwangu bwana ofisini VIP yeah. tumefika si ndio yeah, hapa ndo VIP kama nilivyoambia ofisini kwake yeah tunaweza kwenda kupa cheki Sio yeah. hiyo. Yeah. Ah, Ipsan. Asante. Vi Ipsan Chimbo hilo. Mm, hapa ndo ofisini. Okay. Martha. Ona shoma aje. Huko jikoni. Eh hapa hapo tumalize jikoni. Hapo ni jikondo makange naona, nyama chipsi yeah naona vitu ndio vinapatikana huko wakina dada naona hawapo hapa wanaingia saa ngapi kwa nikazini kwa wameshaingia lakini naona mazingira masafi yeah. ni vile tu atakuwa ametoka labda kwenda kuchukua mahitaji madogo madogo okay najua kama hapa sasa hivi imagine jioni saa 12 ndio watu wanaanza kujifunza watu wengi wanapendaka kuja hapa usiku kuanzia saa 4 saa ngapi ah okay maana wote tuna kesha kwa hapa mnakisha mpaka asubuhi kila siku mpaka asubuhi si tuna kibali Yeah. yeah. VIP. Up under the VIP cheating sports. Mambo VIP. Sure. Bari. So yeah, sasa sijui tunakaa wapi hapa. Tutembeze kwanza. Okay, Kuna hapa, okay. si ndio? Kwa hapa hapa ndo sehemu ambayo mm. wateja wage wanakaa lakini mvua naona ukuta mvua kama zimesumbua sumbua hivi zimetengeneza kama ukungu. Mm. Kurudia tena kupaka rangi. Wewe ni linasanga au? Eh huyo. <laughs> Kwa nini linasanga? Ah, lina bwana tuna historia yake. Na nimejaribu kuangalia pengine ningeona. Eh, afu yupo na huko. Lina sanga mwingine hapo Kenya. Oh, ni mshikaji wangu bwana. Ah, kutoka mbali sana. Naye mbona sasa kwa mtoto wa Tabata. Kwa hiyo ah, kuli washikaji zako wote ni lina tu sanga wakati una shikaji wengi. Na huyu, huyu, huyu sasa hivi anakaa Madare. Ndio. Lakini ni mtu ambaye kila siku ukitoka kwa Mwenyezi Mungu lazima aje huko. Ah, we have a good time na nini anaondoka. Okay. Anaweza kapitisha siku tatu, siku nne akarudi. Na VIP huku ndo huku counter, si ndio? Yeah, huku huku counter. Mhm. Hapa ndo 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 same mama ya watu wote ambao wanakuwa wanahitaji vinywaji na nini na tolewa huku ila wanapata huduma huko nje. Okay. Manelewa. Huyu yeah. dadangu aitwa Antonia. Antonia. <laughs> Oh dada yangu naye anaitwa Wini au okay. mama mchungaji. Wini. <laughs> ni kama private lounge. Ah yeah, huko lounge. Kitoa ukiwa vitu private vi birthday flani. Eh eh. Sasa huko bado hapo hajakamilika marekebisho lakini tayari watu wanaweza kukaa. Mm. Wanakaaga actually. Hey, si ipo tayari umeme okay. kama unavyoona. Wow. Na kwa sijamalizia tu I mean picha za art maana mimi napenda sana picha art. za art. Okay. Na fundi tayari ameshamlipa wa ku decorate furniture mm. za huko ndani. Okay. Hila ya thanks god. Tunapata hicho kiducho. Haina shida. Yeah, yeah. 
Bana tua ilikuwa sio ndogo kutoka nyumbani kwa Chris Mzwanda mpaka tuko hapa VIP ofisini kwake bwana hapa Tabata Segerea karibu na Oil Com ambapo ndio maskani yake. Ukifika tu hapo basi utakutana naye na huduma zote utapewa bila kusahau Jobeg Classic Square Sinza Mall lakini pia Royalty Shoes Store kari ya koo amesababisha tumeonekana vizuri siku hii leo kupitia showbiz. Tunakutana tena kesho saa moja kamili Behenzo Camera Director Kevo. Mimi naitwa Sale Classic Mr. Showbiz. Showbiz kila Jumatatu hadi Juma hapa hapa za Maradi TV